Bienvenidos una semana más a nuestro podcast en el canal de Rebuznando, Rebuznando Podcast. Se llama Rebuznando Podcast, ¿no? Sí, este, esta, esta sección sí. O sea, no, o sea, no. ¿Qué no, pedo? No. Y eso ya es tu puta voz así, ah. la real. Es que los, para los que no saben, él así habla siempre. Sí, pero normalmente. Como es este, la ahorita la estoy fingiendo. Podcast. La estoy fingiendo Ajá, hace otra esta, voz. Esta voz normal. Pero si ustedes se lo topan en la calle, él se los va a saludar así. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Eso, madre, güey. Imagínate hablar así. <risa> bueno, pues bienvenidos. Es Rebuznando Podcast. Rebuznando Podcast. O el podcast de Rebuznando. El podcast de Rebuznando. Que, que diga la gente, ¿no? Va, ¿cómo se llama? Ustedes nos dicen. Al primer, con uno que haya. Y que y diga. ¡Órale, va, eh! No, pues que pónganle el Rebuznando del Podcast. Sí, o el Podcast del de ese, ese es el ese que manda, ustedes saben cuenta. que ustedes nos mandan y claro, al, al más fiel, al más seguidor, al que sí, ahí sí. esté, ya primer minuto viendo esto, escuchándolo, se lleva el honor de haberle puesto... ¿Rebuznando podcast o podcast el rebuznando? Oh, oh, rebuznando, el rebuznando podcast. Rebuznando podcast. El, Suena el, más mamón, ¿no? Podcast, algo así. Suena más fresa. Así más. es, hermano, pero ¿qué onda? ¿Qué, qué, güey? ¿Cuál más. es el tema de hoy, güey? Porque la gente está diciendo ya... ¿De qué va a ser? ¿De qué va a ser este? Oigan, de hecho, quiero decirles, o sea, para que no se saquen de onda, los fans de Hueso Colorado, de Hueso Negro, que son los que están aquí, que así van a ser ahorita, porque ellos ya vieron, acuérdate que ellos ya vieron el título antes de entrar Ay, de aquí. Ay, que ellos idiota, ya saben. Soy un idiota, soy un idiota. <ríe> sí, entonces, <risa> eh, pero van a decir, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿De dónde sacaron eso? Todos los podcasts que vengan de ahora en adelante van a Llevar por nombre tipos de guión bajo, guión bajo, guión bajo. De lo que sea, ¿no? De lo, de lo que, que caiga. se nos ocurra. De tipos de peluches, tipos de, de... de patos. Entonces, si tienen ideas que les suene cachondo así de que... A ver, ¿qué sería si dijera tipos de abuelitos? A ver, ¿qué? Se arma. Igual ya se nos ocurrió porque somos bien cabrones, sí, bien ya, creativos. Hecho, mira, voy a darles un spoiler así rapidito. Ya. Ahí está, ahí están una cartera está, de temas, está. pero se vale que intenten este, sorprendernos, tal vez lo logren. No lo creo. No, ni yo. Ni él. Somos muy chingones nosotros. Exacto. Y bueno, pues hoy toca. Hoy toca. Tipos de fans, tipos de banda. Fans. Tipos de ¿A fans. ¿A qué nos bueno, o sea, decimos tipos de fans porque... Se me ocurrió uno que no viene ahí y con ese hay que empezar. A ver... <risa> bueno, tú platícale. Ah, bueno, te digo. sí, pues eh, en realidad nos referimos a tipos de, de fandoms, ¿no? Así de... Sí, sí, sí. Ah, 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 ah. Sí, como ah, al fandom, fandom y a la vez, algo. pues, como es el fan miembro no, de no ese fandom. fandom así a la en general, <risa> a la bolita. No, así a todos. Entonces, sí, sí, este, sí. pues, tipos de fans, hay fans de muchas cosas. A ver, este... Tú, ah, el, el que no está anotado, con... creo, güey. Que no está anotado. Y creo que es el fan, tal vez, ¿verdad? Igual estoy equivocado, güey. Soy persona, soy humano. El fan, el fan más este común, el más histórico, el que ha habido desde hace mucho, el fan religioso, Uy, porque sí. entra en la categoría, sí, no claro, son otra sí. cosa más que fans de, de una religión, perdónenme abuelita, no, algo mis existe, tías, eh, fanático religioso, puede que tus tías no sean fanáticas religiosas, ajá. Por lo general, las abuelitas sí. Sí lo son, sí lo son. Sí son. Están es de, este... No, estás es con la gorra en la mesa. <risa> que Diosito no se mató porque tú andas con la gorra. Sí, hijo. cara. Y son, creo que Idiota. las más, este... <risa> las más, te digo, comunes, bien vistas o al menos aceptadas, ¿no? Porque, pues, ellas son las mayores. Y han sido por años como que era lo normal ser fan Fíjate de la religión. Que, que está chistoso. Era lo normal. Como, este... Neta, todas las abuelitas... Todas, fanáticas de Jesús, sí. todas de la Virgen María, sí. de San Judas Tadeo, de todos, o sea, neta, mi abuelita podría ser tu abuelita, y así, la tuya, la mía. Sí, y tienen la mismo, comparten el mismo gusto, ¿no?, por sí, Jesús claro. y sus amigos. Sí. <risa> este, pero bueno, pues, eso es, eh, me, me dio risa, este, quiero contarlo, este chistecito ver, que, ver, esta ver, situación ayer que estábamos jugando el Smash Bros. con unos cuates y por ahí el primo de, del Mene, un amigazo, el, el famoso Jesús Humberto, al cual le decimos el queso de cariño, un muchacho muy alegre, estábamos jugando el Smash, arriba puro chamaco, ahí va lagardo y en la planta baja estaba 
las tías mamás de, de nuestro amigo y así eran como cuatro señoras de más o menos 60 años, algo así yo veo. De 50 y 60. Ándale, hay, ajá, hay de edades, pero por ahí. Chance y hay una de 40, digo, para que no se, sí, no se nos no ofendan. Se ofendan ahí de, Oye, yo el, tengo el es, les digo a los chamacos, oigan, estaría chistoso traérnoslas a jugar el Smash, a ver que se den unos madrazos. Y dice este, este el gran Jesús. tipo, el Jesús... Pues ellas solo vendrían si fuera de santos. De santos de, de la iglesia, ¿no? Sí, de, claro, del de San Judas. Switch, Oye, dice acá el Sor que hay uno de Switch de santos, un game. Game, ahora ya hablo en inglés. Ah, cabrón. El Moisés. Y tiran poderes y todo. Pero no lo jugarían, ya les faltaría. O sea, ya, ya hablé, llevando la realidad... Yo creo, creo que, que se les haría falta uno, de respeto. Hay uno de científicos. Hay, hay de un científicos. videazo, güey, pero videazo, güey. Que es este... Los estados de WhatsApp de mi tía. Y que sale como que un gameplay de la WWE. Pero es ah, Jesús contra que el diablo. Sí, sí. Y trae la rola de... Oye, que esos que son mods no. o... Este... No, es que en el juego puedes hacer tus monos. Puedes tunearlo, pero sí, ya... Inventarlo, no, inventarlo. No, es que chingada, yo hacía mis monos de las luchas. Pero ¿a poco así es que al diablo, que a Jesús? Ah, no, es que fíjate que yo veo sus videos y sí digo... Maestrazos, qué tiempo libre tienen y qué creatividad, porque es una chinga. O sea, es neta ver, ¿tú, tú, qué piensas? costumizable. Tú, si tú una abuelita, ves ese video... So ¿Qué piensas, güey? ¿Ese, ¿Ese videojuego Ganó Jesús. lo hizo el diablo o lo hizo Dios? Está ganando Jesús, gana Je Jesús, Jesús. Pero ¿qué tal que lo hizo el, el diablo? Así como para que sí, todo va de acuerdo al plan. <risa> Se están burlando de la... Ah, no, sí, sí te digo, te iba a decir del Smash, eh, que aunque fuera de Santos, creo que no se lo tomarían a bien. Sería como de con sí, eso pues, no se juega. A sí. menos que a Jesús lo pusieran rotísimo, güey, así de que... <risa> Le pegas sí, y... con un golpe. Ándale, le pegas y te mueres tú, ¿no? Ajá, sí, exacto, güey. O Mira, no, no, o lo... no puedes, o sea, o no puedes moverte. O sea, no puedes moverte. Te congela. Y en vez de pegarle, así como que le rezas, ¿no? O algo así. Sí, no, pues ese personaje está OP, güey. Está... Pero ese sería como Dios, ¿no? O sea, ya Jesús. Pues Jesús, Dios y, este, ¿cómo se llama el otro? El Espíritu Santo son lo mismo, güey. ¿A poco? ¿No es el hijo de Dios? Es el mismo ente. Es el... O sea, sí, pero a su vez es como... Hace cuenta este el pato, mismo este ente. pato, este pato Ajá. dice, ay, me voy a quitar un pedacito de, de este pelo, ¡Pain! Y ese es su hijo. Y ese es su hijo, pero a su vez es parte de él, güey. Entonces no es como en los Simpson que, que Jesús es, pues ahí el chavo, güey, y Dios es ese que ni la cara se le ve, que tiene eh, cinco dedos. No, pues ya, ya no sé. Oye, no es así. Este, pero era tipos de fans, no tipos de... de, de, de bueno, no, pues tengo preguntas, güey. <risa> <risa> este... <risa> Pues eso, que eso es el fan más común con el que convivimos a diario. Sí, es, y... desde ahí parte, ¿no? Un fan, desde ahí tú naces de A y ves... Dices, y no has visto así. ¿Puedo, puedo ser fan de algo, así como mi abuelita lo es de, de, lo es de la iglesia. ¿no? Yo creo que de nunca tomé santos. yo ese ejemplo de... No, ah, no, voy no. a ser yo fan de... De hecho, eso es un fandom bastante tóxico, porque, <risa> porque prohíbe los demás fanatismos. O sea, son los primeros que... que Oye, que me gusta Pokémon del diablo. Me gusta todo lo que sea divertido. Caballeros del Zodíaco. No, 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 no. Eso es del diablo. Entonces, este, pero también, pues, se les respeta, ¿no? Pues sí, sí, porque eh, la gran mayoría son, son personas adultas. Sí, no, yo ya... ya te Nuestras me, abuelitas. Me estoy aguantando mejor. Pasemos al siguiente sí, punto. Sí, ahora sí, ya, ahora sí, a, a denigrar a los fans. Sí, ¿no? a, con todo, con todo. Los fans de BTS, Puta, canico, empezamos fuertes. Los fans de BTS, güey. Mira, si sí, sí hay un, un este estereotipo de, de cada fandom, se desprende así el estereotipo del fan. Puede haber en todos los casos pues que te guste y que no seas pues el raro de que vamos a platicar, pero pero sí comparten algo todos de ese estereotipo, ¿no? O sea, sí, de... sí, sí, por algo existe el estereotipo, o sea, y fíjate es una que... recopilación de muchas... Este... Eh, rasgos en común eh, caí entre la comunidad este, de, del de, BTS del determinado tema que de en este caso el BTS los fans de BTS pues tú qué opinas así de primera mano cómo te imaginas a un fan de BTS mira yo me imagino un fan de BTS una niña niña así como de que te gusta a 12 años eh, <risa> así como como media darks media rebelde pero o sea tiene su lado oscuro pero a su vez es un cuarto, está, este, no sé, bailando Obscuro. el BTS, no sé, güey, cómo se baila eso, güey. Sí, cariño. Pero ahí es donde ella se abre con, con el BTS. De hecho, hay un video, güey, te mencionaba que hay un video, ¿no? que hay un video 
que a mí me da mucha risa, güey. Uh -huh. Que son, es una niña, es, es el audio de una niña diciendo, oh. no te metas con los fans de BTS. Y luego se ríe, güey. <risa> Tampoco te metas con las armas o verás las consecuencias. <risa> Ay, no. Sí, hay mucho, mucho material cringe de, Verás, de esa banda. Nuestro ¿no? lado psicópata. ¡Ah! Güey, pero es así, neta. Sí, que hay edits. ¿Tú me enseñaste eso, no? Sí, que, sí. que le cambian por o sea, un perro. Y está. <risa> ese está bueno. Sí, es ese, güey. Es ese. Y pues está chistoso cómo gente está dispuesta a darlo todo. Allá amenazar, o sea, ya llegar a las amenazas. Y de, ellas, hey, son, ellas son. Te metes con eso, saco a mi lado psicópata. <coughs> nuestro, o sea, nuestro, es, nuestro, te dejan nuestro, claro está, que está respaldando así que hay un lado psicópata en cada fan de BTS, o sea, ah, ni sí. siquiera ¿Tú, en tú, ella. ¿tú, ¿Qué crees que consista el lado psicópata de una fan de BTS? ¿Qué es lo más psicópata que haría una fan de, de BTS? Este, mira, te iba yo a decir antes de seguir para allá eh, que para mí, así veo que alguien es fan de BTS, automática digo, está medio. O sea, ese es mi... <ríe> ese es mi, mi... Pero yo ya estoy grande, güey. Yo ya estoy... Pues... No sé, ¿qué sería lo que... Ya eres un me... don, ¿no? O sea... Sí, yo soy un señor ya, así que... Y sí se me hace medio... Un, un don un don joven. Y fíjate que sin saberme tantos de esos así ejemplos de cómo dan cringe... De todos modos, en cuanto veo que así una primita... En sus estados pone a unos monos chinos, güey... O unos cabrones chinos... <ríe> Este, Nos sí formas, me da así un, una, una roñita, así que digo, oye, de, ni, de, o sea, este, ponle que si yo pongo a Maribel Guardia, así, ¿no? Pues mínimo... <risa> Atropando los fans de así, Maribel Guardia. A mí me entendería, a mí sí. me entendería, pero ya a ti ese no le importan tus sentimientos hacia él, pero ni de cerca, o sea, ta, te digo, a ninguna a lo mejor, a ninguna estrella de ningún género. Sí, sí, este... Pero ya los de BTS, y luego todavía que tú quieras sacar tu lado psicópata. <risa> eh, sí, para defenderlos, él, o sea... Sí, me da como una, pues una ternura que ya da rosa tu lado a, lo, a la vergüenza cuando ajena. Cuando toquen a alguien de tu familia, ¿no? A claro. ser querido, pero a BTS... <risa> lado psicópata. Pues, sí, no es... Sé. No, sí. Yo, yo para, Oye, por mí no, val, no valdría la pena si... Este, ¿sí? Pues decirle a alguien, métete con él y verás las consecuencias. Exacto, pues creo que ningún fanatismo, ¿no? Solo como dices tú, la ah, familia. No, sí, el de Dragon Ball, güey, ese sí. Eh, tú ese sí eres sí, eso vale equivalente. Sí, sí, pues sí, sí. En, todo, en todos los cosas que son unos fans, pues ahí, ahí cala tantito, pero, pero nah. sí, yo creo que... No, pues es como entendible, o sea, sí, como dices tú, puedes ser fan de algo... Pero, pues, por ejemplo, las luchas, las luchas... No la te metas w, con las wey. luchas, no te metas o sea, con puede las ser luchas, fan, güey, pero... Pues ya creerte ahí el Triple H, el Batista, sí. y andar haciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Que es un, un tipo de compañeritos, güey. Yo tuve así amigos... Sí, güey. Que... Eh, o ver, güey, yo soy el Triple H, güey. Yo soy el... <risa> y ni le salían las llaves, güey. Ah, pues no eran profesionales. Aguanta. Simón, ese es otro, otro punto, ¿no? El, sí, sí, otro sí. tipo de fan. Pues nada de eso, decía yo, que las chavitas... Así Pero se me da. Tabana, wey, con las luchas, güey. No, te iba a decir que es lo mismo, que igual y son así porque están chicas. Sí. Así como los güeyes se creen el Rey Misterio y el Goku y todos se creen no, no, en no, parte. <risa> ok, ok, perdón, güey. las consecuencias. Pero lo malo de ellas es que están ya en el internet. O sea, sí, dices, se a queman. Ver, a ver, o sea, dices tú, tú, tus compañeros hacían eso en el anonimato, güey. No, espérate, y dices tú, a ver, güey, un fan de las luchas que está viendo cómo se agreden físicamente, ya tiene ahí cierta noción. No me va a hacer nada, güey. ¿Tú crees que una fan de BTS? <risa> ok, tú le tienes me va más a miedo. Wey. Tú le tienes más miedo, pues a un fan de las luchas que a uno. Pues si me pones así entre uno y el otro, no, pues. No, pues si mantengan lejos al, al fan del Triple H, güey. No, la neta, la neta, güey. Sí, ¿Quién no, te va a ser una fan de BTS, güey? Es que yo no, había, yo no había puesto a arranquear a quién le tengo más miedo, pero sí tienes razón que. Al fan de Dragon Ball también, güey, porque sí, ese güey está es, más loco. Te saca un cambio. Ese güey está más loco. ¿no? Yo he escuchado a muchos, güey, es decir, que ellos querían ver cómo volar, que ellos... Sí, a huevo de... Fan de los dos. Puta, un vato fan de las luchas y de Dragon Ball tal vez sea es? invencible. No, no, no existe. No wey. compagina, güey. Oh, sí, sí, nah. No, la neta, no. Así es otro. No, es, es como decir Mira, es que ahí... fan de BTS es, 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 es niña, güey. Mira, eh, o sea, y igual el... y sí existe, pero es así como ver a una sirena hombre, así de... No, no queda. Sí, ese... Las sirenas son mujeres. ¿Eh? El Sor, que es fan de BTS, güey. Eh, ya lo cachamos, güey. Sí, pues eso, ya, ya, vato. Ya se ardió, güey, ya se ardió. 
te vamos digo que... Vamos a ver, entonces... Me gustaría tener más ejemplos de esos, de, pero sí, Mira, de cringe. Este, pues, ahorita que estás diciendo de, de que de Dragon Ball... Ok. Fans del anime. Uh, sí, acá tenemos que ahí anotado, sí somos, ¿no? Sí, o sea, sí primero... Somos. Uy, qué raras las del no BTS. te metas con los fans de... De, de lo que sea, güey. ¿De qué eres BTS? más fan? ¿Tú de Dragon Ball? Sí, soy fan de Dragon Ball, pero ahí tengo un, un amor... Odio con Dragon Ball, güey. O sea, yo soy sí, fan de Dragon Ball. eso pasa Ball. cuando eres muy fan de algo, ¿no? Dragon Ball Z, la neta. Dragon Ball Super sí lo aprecio. Porque es llegó lo, después es, es de 10 años sin contenido. Imagínate, eres muy fan de algo y, y después de 10 años vienen y te dicen, hey, pues, ¿qué crees? Mira, 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 mira. Pues dices, ah, no manches, gracias. Pero ya lo empiezas a ver bien y, y pues ves todos los, los <coughs> errores. Y dices, oye, tú tampoco era hacerlo por hacerlo. Sí, ca. ¡Ey! Sí, no, ¡Te hablo! No, sí, ca, sí. Entonces, este, pues, yo te iba a decir que los fans del anime eh, son, son raros. Los otakus los conocidos sí. como Sí, que por eso hay que empezar, ¿no? Porque tal vez nosotros somos la versión más sofisticada de un fan del anime. Sí, <risa> la, la versión más sofisticada de un otaku y vean, o sea, ya no se ve bien. ¿no? <risa> <risa> sí, no, no es este el alma de las fiestas, sí. no es el... El... Yo creo que el alma de las fiestas sí. Puede ser, no sé, no, es que estoy acordándome de otakus Así que, de los que conozco, ni siquiera los de internet Fíjate que conozco más, creo, sí, por mucho otakus que fans de BTS ¿Pero por qué? ¿Por qué será que...? Y, y, y llegan a ser más grandes de edad, o sea, porque no conozco Sí, es un cabrón así adolescente, bigotito No, no, verde. ya así de universidad, así que, bueno, que pero se le sigue si viendo es un vato así... Que lo ves y dices, ese güey, ni una lagartija te hace, güey. Sí, y y sí. un bigote verde, aquí nada más, como que aquí le sale el cabello, güey. Es que son grandes fans de Dragon Ball, las perdidas, güey. Oh, oh, Wendy perdida es fan de Dragon Ball, sí, es para ese tipo de gente, wey, por pues no de decirles. Ándale, <risa> <risa> güey. Oye, güey, es más bien, Dragon Ball es inclusivo, güey, hay de todo, es para furros, es para trans... Güey, <risa> es lo que son, güey. Sí, güey, yo, yo hice la de man para... Este... No, pero no tiene, esa palabra no tiene nada de malo, No, pues, güey. este... Pues, malo es que, serlo. Ah, no es cierto, Oye, güey. Sí, ya me estoy volviendo loco, como, perdóname. Este... No, es broma. Aquí todo lo que decimos <risa> sí, es, es broma. broma. es broma. Y se va a censurar. Este... <risa> Las perdidas, fans de Dragon Ball. Las perdidas, este... Dragon Ball. Ah, tú amas a Dragon Ball. Dices, de hecho, le tienes se parecen a Broly. Se parecen a Broly las perdidas, güey. No, ni de pedo, son la, es, 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 Están muy delgadas, güey. No, Broly, pues son. son Broly, güey. No, pues son el personaje ese que se convierte en hombre y mujer. Hay una, ¿no? Una que le echan agua. No, ese es Ranma y medio. Ah, cabrón, no, no la vi. Sí, no, hay una así. Nada, le cambia el pelo de color. Esa es Lounge. Sí sale, sí, una cantada con el Yancha. Pero, no, güey, ya, por favor, aceptémoslo. Las perdidas. Sí, son. No, tienen esa complexión, güey. Así lo voy a decir. Las perdidas son Broly canónico, el hombre, y el otro Broly que también es hombre, güey, el de las películas. Esas son las perdidas. No, órale, pues, Oye, no es una ofensa para ellas, les estoy diciendo que son el personaje más fuerte y roto de Dragon Ball, güey. Y pues tienen una complexión parecida, güey. ¿Tú quién eres así de Dragon Ball? Yo sería... <risa> A ver, <risa> tal vez un púar, un... Mm. Un este... ¿Cómo se llama el ayudante de Yamcha, güey? No, de... Ten Shinhan, güey. <risa> ah, el chao. Adiós, Ten. Ah, estuvo triste cuando ah. se murió. Oh, Yairo, güey, güey. Fíjate que tú tienes más pinta de Yairo. Sí, güey. sí, vamos sí, a poner Sí, Yairo aquí. es así como Darks. Es cabroncito, ¿no? Sí, Le cortó el... la cola a Vegeta. No, el torre sería como... <risa> No seas cabrón, güey. No, mira, yo me voy más un Mayimbu, güey. Un Mayimbu. No sé, güey. El Pero Mister tú eres Popo. el presidente de Dragon Ball. Uf, a huevo. Es un, es un perro. perro güey. Oye, ¿por qué lo dijiste tan así feo, güey? O, o serías de los ogros, los, los que hablan así como de. Ah, oh, está Simón, que es... Simón Ogro. Y... Que son unos Pásame que están el micrófono como en el cielo, ¿no? Ajá, güey, Esa sí. madre no es de Chuen, güey. No, güey, no, no. <ríe> es ahí. Es de Dragon Ball, güey. ¿El qué? Me Pero bueno, güey, a ver, fans, fans de Dragon Los Ball otros, de, o de anime, así en general. Pues apestan, eh, dan cosas. Es que también hay una cosa, bueno, es que te genera cierto, y los entiendo, en todos los casos sé que viene de ahí de que te gusta mucho lo que sea que sigas. Y hay un momento donde te desprendes de, de la realidad y crees que tu vida se va a ver como la de lo que eres fan. 
o sea, ya sea Pokémon, dices, me pongo su ropa, soy como él. Soy el Ash. Pero no, güey, ahí, tiene, ahí tienes que de tener ese sentido común de, ni de pedo aquí en mi Infonavit voy a ser yo Ash, o sea, no, ese güey no, no, no vive de ahí. de pedo yo voy a ser Sasuke, güey, así para empezar. Ándale. Sasuke. O sea, ahí te va, güey. Sasuke ni vería Naruto, güey. Así te la pongo. Ah, ándale, ese güey está entrenando. Ah, güey. No, no, no. <risa> Oye, qué, qué mamada, pero sí. Este... Sasuke no vería Naruto. No, güey. Y pues nunca vas a ser Sasuke viendo anime ahí criticando. Oye, como que nunca. Criticando... Como que no voy a ser Sasuke. No, cabrón. no. Wey. No me quites esa ilusión. ¿Nunca vas a ser Sasuke? Wey. ¿Nunca vas a ser Sasuke? Híjole. Si ves Naruto, así, de sí, plano. Sí, sí. O ¿Sí? cualquier anime, así en general. Pero más. Naruto, <risa> Jamás vas a ser Sasuke, güey. Si no te bañas. <risa> Híjole, se pasó de rosca, ¿no? Ni para repetirlo. Sí, güey. Si no te bañas, no eres Sasuke. Que nunca se vio a Sasuke bañándose, o sea... Oye, pero se ve limpio, güey. Sí, Les pues sí. digo, todas las morrillas querían con él. Yo, sí. yo La creo Sakura, que paso ¿no? número uno para que las morrillas quieran contigo, bañate. A ver, ¿cómo ser Sasuke? ¿Cómo dirías tú para ser Sasuke? ¿Cómo ser Sasuke? Pues, si eres otaku y vete a un espejo, todo lo contrario a lo que veas, <risa> eso es Sasuke, cabrón. <risa> ¿Sabes qué? Entrena, güey, tira madrazos. Pero tira madrazos porque, cabrón, va a una escuela de ninjas, güey. Sí, sí. No porque vio una caricatura y de... Ay, oh, oh, yeah, yeah, cabrón. Yeah. Ay, no, no está sucediendo nada. Sí. Entonces, yo de sombra. Digamos que el vato, en dentro de su realidad, se puede hacer esa magia, pero si sabes que viviera en el mundo donde tú vives... Igual, entrenaría lo que aquí se sí. puede para matar a su... A este, el canijo este, a su carnal, pero... ¡Au! Oh, no, no, no es spoiler, no es spoiler. Eh, bueno, sí, sí, ¿sabes qué entonces? En este es de spoiler, Sí, wey. no, spoilers, no. Creo que lo más cerca es el chavito del semáforo. Oh, el chavo de aquí de Poza Rica sí, que echa fuego. Sí, Ese es tipo Ahí, fuego. Aquí en, en un semáforo. También es como un Charmander, ¿no? <risa> o un Charizard, güey. Oh. Charizard porque ya está grande el don, güey. Sí, sí, sí. Y es ya un... está más, más moreno, o sea... Es que Charizard sí, wey, es más wey. naranja, güey. Sí, güey, es un Charizard, ¿no? <risa> este... Es el chavo del 8, o sea, ¿estás de acuerdo que él no? Pues es que tenía que ser un Pokémon mexicano, güey. Sí. Todo lo mexicano tiene que tener algo del chavo, güey. Un toque del chavo. No, pues sí, güey, completamente. El chavo que ahora, para los, si alguien no entiende, en nuestra ciudad hay un señor que se viste del chavo. Y saca fuego de y, los cinco cabros. Y es este... ¿Cómo se llama esa madre? Traga fuegos. Órale, qué cagado que la neta está mal ese nombre porque en, en sí no traga fuego. No, escupe. escupe fuego, pero sí entiendo que no es tu culpa, güey. Un traga fuego sería pues, un vato así que va a la tienda, no, me da tres fuegos con todo, por favor. <risa> y, y se y los madre, come. Ajá, güey. Sí. O que va a un buffet de fuegos, ¿no? Y ahí se, Uf. Lo, se no. los chinga, güey. <risa> este. Y ahí, y ahí dirás, no, ese güey, ¿cómo traga fuegos? Güey? Sí, pues este güey lo escupe. Bueno, el, <risa> les decía que era un señor. <risa> Taquis fuego. Era un señor, es un señor, sigue vivo. Que de hecho. Yo pensé que se había rejuvenecido, que por eso. No, era no, un no, señor. por eso me corregí. Ah, y es famosísimo aquí en la ciudad, o sea, de hecho. Ahí te va curiosidad del chavo, del chavo traga. Chavo fuego, del fuego. El chavo del fuego, güey. Tiene una foto con él de Babasónico. Sí, eso iba a decir yo, canijo, que, no, ya lo que dije es muy yo. famoso. Tú ya di otra cosa. ¿Qué más? Hay algo más de él, o sea, porque yo estoy diciendo que es famosísimo por. Porque pues sé. Que tiene una p... No, 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 no. Oh, oye, pues no sabía, pero no, pues no lo hablando. dudo. <risa> o sea, no, no te lo eh, por mira, algo lo sabes. No sé si, si un ton, güey, pero de que se cargan unos güey, para tragar fuego, güey. Güey, yo he pasado cerca del vato cuando está chambeando, cuando pasa, está dando su fuego y de lejos se siente calor, güey. O sea, ese güey, este, sí, pues, que tal cual puta cara bien quemada, güey. Sí, que de, de su hocico sale. Eh, Estaría cagado, imagínate que te pelees con él, güey, y te rostice, o sea... Pero, ¿cómo es, no? O sea, ahí te das, ahí te das cuenta, güey. Mira, aquí aplica otra fuego. cosa de cuando llevas el anime a la realidad, güey. Uh -huh. Por ejemplo, en Pokémon, güey, pues está el Charizard y está el Blastoise, güey. Dices, ah, no mames, unos güeyes que avientan fuego, el otro agua. Pero, pues, güey, vas a la, pasas a la realidad a un cabrón que escupe fuego, es, sigue siendo igual de sorprendente, casi a un Pokémon, ¿no? Uh -huh. Con alas que saca fuego. Pero sí, el fuego si, sí si, lastima. Si, si sacas a un güey que escupe agua... <risa> sí, gana el de, el de fuego por pues mucho, ¿no? Risa, sí, güey. Pero, y se ve así de... Oye, oye ¿me quieres estafar, cabrón? Se me hace... Como agua? que eso no se ha hecho, creo que en, en alguna película, no sé, un... El escupe agua. Un, no, agua. Que, que imagínate que el chavo este del fuego se lo quieran asaltar y él traiga su gasolina y... O que se de defienda repente, con eso, sí se repente, debe poder, ¿no? Que si de te quema. Como, como siguen a una, a una chica, ¿no? Así, la quieren asaltar y hacerle algo malo, ¿no? Y ya llega atrás. 
Sí, pero pues es que no está tan imposible, sí está chido eso. Ahí te va otro que escupe Hay fuego. Hay que provocarlo, güey, para ver si nos escupe el fuego. Si... <risa> otro que escupe fuego es Scorpion de Mortal Kombat, güey. Oh, ese canijo. Que lo más característico de él es como sus, sus esas pendejadas, ¿no? Pues que... ese vato es el rey del infierno. El rey del infierno. Saca fuego, güey. Es el rey del infierno, así tal cual. O sea, neta. No. Ajá, yo no, pensé. ¿Sí? ¿Sí? No. no, pues yo te voy a creer, güey. No, sí, sí, sí. Dime sí. la verdad, ¿sí? Hijo de la chingada. Bueno, güey. Bueno, ¿Qué era el tipo de fan? Ah, no no, no sí. somos otakus. O sea, de hecho hay que... Sí, conclusión, somos otakus. Ya somos vieron. Somos otakus, o sea, ya lo vieron. Eh... No, no dijimos nada de, de, de los fans. Ve, así se ve un otaku Ojo, en 2023. somos otakus, pero para los otakus no somos otakus. Para ah, la gente que no es otakus, bueno. sí somos otakus. Sí, para... Oye, se hizo común el término otaku para cualquiera que ve anime, pero los otakus son orgullosos y... No nada más porque te viste Naruto o One Piece, de hecho eres así, no eres, no te alcanza. Sí, sí. Tan pues por cierto, ver, o sea, no, no quiero decir ¿Qué cómo... ¿Qué animes has visto? Y si dices, no, pues yo vi Pokémon y Dragon Ball y One Piece, me gustan mucho. <risa> no eres otaku, no eres uno de nosotros. Que no les debería dar vergüenza, ¿no? No, ¿no? quiero serlo, Exacto, sí, sí. tienes moscas así a tu alrededor, hueles a mojones. <risa> <risa> Sí, bueno, esos son los super otakus Y de ahí están los fans del anime Como ya que neta se dieron cuenta Que la vida no es así Y ya, y mira, este, somos los va, mejores Ahí te va, ¿cuáles siguen, güey? A ver Fans del reggaetón, güey Puta máquina Tú sí odias el reggaetón, ya lo has dicho aquí Odio con todo mi corazón, cabrón Oye, no, discursos de odio, no Oh, no, digo, lo amo, amo al reggaetón, sí No, pues puedes decir, me disgusta, nada más no, no seas tan... Mira, este... nada más así lo de No me gusta Mira, no le gusta. Ahí corta en la El reggaetón. La, la palabra <risa> odio. No, lo de repitas, güey. Digo, ch, ch. Este, pues sí, es muy odiado por también un tipo de gente. Que no digas odio, güey. Digo, es muy eh, disgustado por un tipo de gente que es, pues, no sé, los que tienen sentido común, los que tienen buen gusto, los que saben eh, distinguir algo bueno de algo malo. Que no es comercial solamente, o sea, que, que no nada más es... Soy ese. Que neta dicen, a ver... Voy a conocer de música. Ok, esto no suena bien. El que canta no es agradable. Lo que está diciendo está sencillo y vulgar. Y ya lo dijo en sus otras canciones. Sí. Lo mismo. Ajá. Así, lo, lo mismo. Entonces ya luego, este, esto mismo, pues si exploras más, dices, ah, mira, este habla de otras cosas o cosas que yo no había pensado. O no, no deja tú lo pensado, pero mira qué bien suena. Ese es el tipo de gente que no le gusta el reggaetón. Y a los que sí les gusta, mira. ¿Cómo, cómo es un fan de, del reggaetón según Miguel Ángel Torre Mora? Sí. Un fan del reggaetón. Mira, un fan del reggaetón es una persona de dos... Puede ser de dos tipos. Una que es tonta. O sea, sí que de, que de plano... <risa> no, la otra también. Sí, o sea, sí. Yo, perdóname. No, no se les va a ir... Uh, wey, sí, no se me vaya a escapar. <risa> Pero hay una... Hay una que sí es sí. por puro, porque es lo que está sonando que esa, todo eso es que estamos de acuerdo en que todos los géneros existe eh, digo, de... no, solo en musica, no solo en la música en todas las eh, en todos los artes, ámbitos. ajá, está como que lo que se acomoda como popular pues es consumido por la gente que no, no se da el tiempo de explorar más y, y ya, pásame el disco de éxitos y ahí viene pues puro reggaetón pues ya ese vato no va a explorar más, ¿no? Y, y como y hay otros que es por pura moda por puro seguimiento, o sea, neta no no, estoy, no me estoy imaginando el vato que de veras defiende de no, es que sí está chido. Porque nunca defienden la música, es más como de sí, que... no, es de, ya, pues déjame. Así ya es como que se... Sí. Como que lo saben. Y ya nada más te dicen, pues déjame, son mis gustos. Sí, sí. Pues ya, hey, ya cálmate. Es más porque, por lo social, ¿no? Porque... Sí, sí, de, y además, además, tú que bailas, ay sí, tú bailas rock. No, y... hay más géneros. Sí, sí, estás muy censurable. Este, este, Ay, según cambiamos de, de sí, ya para, el para podcast alivianar, para ganar, ¿no? No, este, este sí censúralo, güey. O no sé quién lo va a editar, pero todas las groserías, cuando ya vean que. Ya no hay que decir, ¿no? Ah, y hay que ser más sí, agradables. Nada más hay, solamente hay que describir a los tontos fans del reggaetón. <risa> <risa> a los fans del reggaetón, con todo respeto. Sí, ¿no? Y yo lo hice bien, güey. Yo había ido sin, este, sin ofender Va, a nadie. Voy a tratar de dar mi perspectiva de un reggaetonero. Pues un reggaetonero es un idiota. No, no es cierto. <risa> No, pues, eh, eh, tal cual lo piden lo mismo de que es alguien que no, 
le, se le ha dificultado, ¿no? Crearse una personalidad. Y dice, ay, ¿qué está así a la mano? Pues es Bad Bunny, ¿no? Sí, no. Y, y fíjate que eh, no son, los fans del reggaetón no son fans, así como decirte es que ya, lo, es que ahí te no, va. Son, no son los fans más fieles que existen. Es güey. que antes sí había fans del reggaetón. Ah, sí, pero no son como, no, como los de ahorita, güey. Eran así ya como eh, o, o orgullosamente chacalones. Sí, sí, se veían peligrosos. Y, y, y si tú decías algo. De hecho, <risa> por eso antes nadie odiaba al reggaetón, güey, porque los fans Era un, eran un güey que... que no, eran que como los reggaetón. fans... Sa, 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 sa. Eran como los fans de las cumbias estas así... Las que son pacholos. Las este, cumbias colombianas. Sí, ese tipo así era el del reggaetón, era así, jainas. jainas. Pero ya se volvió de básicos. Sí, estaban las... De hecho, estamos describiendo más a ¿no? los básicos. Yo por eso quería decir que había dos, el, el como que sí es por... Pero ya se, se apagó ese, ¿no? Se, los básicos, sí. el reggaetón sí se mamó de crecer así... Tanto que se su de donde salió ya ni... Y nadie lo extraña, o sea, como que también era, era sí, débil. Lo de, hoy, lo de hoy es este corridos tumbados. No, me refiero a que a que nadie extraña a esos reggaetoneros originales, o sea... Pues fíjate que... Los, Daddy los Yankee, que ahorita escuchan reggaetón... Daddy Yankee es de los Olds y sí, sí lo estuvieron pidiendo, güey. Pero me refiero al, al fan, uh -huh. ya no se ve así ningún fan del reggaetón. O sea, al día de hoy, ah, no. el fan del reggaetón es un güey fresita y... <risa> Sí, güey. Es... Una m güey. Oh, puta, sí somos los peores. Sí, güey. ¿Qué te parece? Pasamos a otro, otro tipo tema. de fans. Ya, para, para no hacer corajes, oye. Sí, es también que, nosotros no crean que sea a propósito. Fans pero... del fútbol, otros. <risa> Madre no, espérate, güey. A ver, uno que no nos haga. Mira, ahí, ahí acabo de ver uno. Es que acabo les... de ver dos que no nos van a hacer este, sacar odio. A ver. Los fans de los videojuegos. Eh, porque somos fans de los sí, videojuegos. Sí, Entonces, es sí. que es algo tan hermoso. O sea... Sí, güey, la verdad es que los Algo tan elaborado. Este, yo, yo siempre lo he dicho así, mira. Porque mi papá es un hater de los videojuegos. Oh, siempre es, es la otra parte, él, ¿no? Él siempre me dice... Yo, ah, porque, güey, pues... Los videojuegos salieron en su época, o sea, es como si ahorita... Nacieron, ¿no? ajá. Sí, o sea, ahorita nace... Pues pon tú el peso pluma, o sea... Tal cual yo soy mi papá en su época, ¿no? Con los videojuegos. O sea, él desde ese entonces ya los odiaba. Sí, güey. <risa> Pac-Man, estoy comparando Pac-Man y Peso Pluma. Están, es, están teniendo la misma, el mismo impacto. ¿Qué será similar? Ahí te, va, ahí te va, ¿qué será similar? En la realidad virtual, o sea, como que eso es ahorita, lo que están haciendo, que pa' tu papá. Es que ahí te va, la realidad virtual ya estaba también desde aquellos años, güey. De hecho, había un, un aparato que se llamaba el... Tú lo sabes, güey. Sí, sé, el, de, el de Nintendo, dice. Es que estaba bien chafa. Sí, estaba bien chafoto. El Virtual Boy. Bueno, también, ¿cómo wey? se llama el mundo este? El del Mar Zuckerberg. El, 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 el metaverso. El metaverso. O sea, ese me refería como a esa madre. Pero sí, bueno, bueno este, este, él los odia y yo le preguntaba, pero pues oye. Puto vato, ¿Qué onda? O sea, pues en tu época salieron. ¿Por qué no los jugaste nunca? ¿No te llamó la atención? Dice, llegué a jugar Pac-Man, pero yo era más de, de balonazos, de, de trepar árboles, la bicicleta. <risa> Este, jugar quemados, así como ya sabes, un, un papá, ¿no? Un papá promedio. Sí, sí. sí. <risa> este... Ah, cabrón. Sí, o sea, mi papá tampoco los... De hecho... Pero sus papás son jóvenes, güey. El, el, el mío ya está así, por los 60. Ah, cabrón. Mira, yo te iba a decir... Bueno, pero que... ¿de dónde era tu jefe? De Tascala, güey. Ah, no, sí estaba. Sí, sí, sí es fan. No, yo te iba a decir que... que pues ya, es de puro gusto. Sí, sí. Es de puro... Sí. Si era más sencillo. A mi jefe le te digo que te iba a decir que una muchas anécdotas voy a tener, ya, ya a lo mejor ya hay en el podcast, hay muchas del ciber, canijo, que tan fan mi jefe era. O sea, no era tan fan, o sea, el vato no se sabe datos ni nada, pero... Si no le... te dices, ¿sabías que sí, no, no, Martínez no. es la voz de Mario Bros? Sí, ándale, se le hacía chido que los juegos... Y él así le tocó el Mortal Kombat de los primeros, el Street ah, Fighter, sí. o sea, esos... De, pero esos son de su época... De chavo. El papá del Lobo, otro. Ah, sí, otro. De hecho, pues mi jefe es que puso... Ahí te va, eran de visionarios los videojuegos, güey. O sea, sí. era como de que... Oye, allá hay negocio, ya viste, compadre. Sí, hay que comprar. Sí, yo, yo, sí, yo sí he tenido ganas de poner maquinitas, güey. No manches. Pero muy así ya se está Oye, extinguiendo, invítame, ¿no? Invítame, invítame a tus maquinitas. ¿Qué serías? Entonces, estaba, estaba haciendo tu papá. Que tu papá no le gusta. Ah, sí, Ajá. que le tocó el Pac-Man, pero él no los tocaba. Y pues yo le digo que... Ay, de hecho, estoy jugando, pon tu... GTA, GTA V, ¿no? 
Está pesado. Y, y me dice, este, oye, ¿y ahí, ¿a qué hora empieza? Ahí estás jugando. Y es una cinemática, ¿no? De, <risa> sí, sí, No, man. no, y le explico, ¿no? Mira, para que me entiendas, esto es como una película interactiva. Y ya, en resumen, eso iba a decir yo, que yo siempre lo he visto así. Los videojuegos son como una película interactiva. Obvio, pues ahí no cuenta el Fortnite, ¿no? Ahí no cuenta este, sí, donde... esos juegos como que ya de ahora que es más sin historia, como de nada más multijugador y pues ahí está el juego, juégale, güey. Yo no sé, yo no sé. Ah, cabrón. Yo no sé. No, pues yo tampoco. Cada temporada tiene historia. Pero la historia es así sí, pero de nadie, 12 segundos. Nadie dice, oye, qué buena la historia de Fortnite sí, temporada 13. Por eso, o sea, lo vas a ver, pero... El, el, pero es, el, el juego tiene un lore, güey. Van pasando cosas en el juego, dependiendo de la historia de esa madre. Pues, si lleva un guión... Bueno, y ahí donde entra, por ejemplo, el crossover de Spider-Man con Barney, porque así son las skins. Es multiverso. Ah, sí, también. pero eso te iba a decir que como que la historia ahí la acoplan a lo que están vendiendo en ese momento, no es sí, como sí. que... Sí, no es un modo de historia que, que de, de inicio a fin. De hecho, al principio sí era como una historia original, ya cuando llegó Marvel y el Chapulín Colorado. Sí, ándale, sí. exacto. Güey. Sí, ya les valió también a ellos este que tuviera sentido, ¿no? Pero sí, entonces, tú te peleas con tu papá, yo quiero, yo quiero que digas qué ibas a decir de eso. Ah, nada, ya? no, pues que yo veo a los videojuegos, o sea, que los videojuegos no son malos, este... Es decir, los datos, imagínate que uno, uno taku, un fan de BTS, hace su podcast. Y los, los gamers. Hey, los super. gamers, este... No, y un fan del reggaetón y, y pues ellos digan, el reggaetón no es malo, él, <risa> eso es lo mismo, ¿no? No, pues, este, los videojuegos realmente oh, hay, yeah. hay contenido que es muy bueno, que, que, güey, piezas cinematográficas, yo las consideraría en Red Dead Redemption. Ahí te va. La historia del GTA V, del GTA San Andreas. Ahí te va, ahí te va. Me acordé, ahorita no mismo. Ahorita deja eso, deja eso. De... Me acordé que sí hay así como unos vatos Ajá. haciendo nuestra contraparte que se hicieron virales por precisamente tirarle a los videojuegos, canijo. Los estos ah, fresas. Los, los white chicans, que sí. decían, este, ¿Cómo decían esos güeyes? Pero fíjate, o sea, modestia aparte, pero por algo les fue mal, o sea, porque... Pues su opinión estaba llena de ignorancia, o sea, si sí hay, sí, sí. sí hay un consenso de como que es positivo, los juegos son positivos y si los criticas, pues porque no los conoces, no les entiendes y si sí hace falta cierta, no sé, como que una paciencia que tiene cierto tipo de gente, pues para no, no desesperarse ahí con los botones y... y sí, también este, Para poder disfrutarlos, ¿no? Sé que es, es se, se juega mucho con... Con esto que voy a decir, güey. O sea, se hacen muchas bromas con esto que voy a decir. Pero sí necesitas tener cierta coordinación en los dedos, en los botones para ser bueno, güey. O sea, sí trabajas el cerebro. No, es definitivamente... Por eso, de hecho, ya toda opinión en contra de los videojuegos ya no tiene sentido desde que ya hay cabrones dedicándose a jugar. O sea, sí, ya hay que tanto los pagar. streamers sí, y no. como los campeones mundiales. Oye, ¿qué, qué, ¿qué es cierto? Acabas de mencionar que los streamers... este pues es el contenido más... Más consumido. Más consumido en estos tiempos y no es tal cual por el streamer, güey. Es por el videojuego. Claro, el streamer le pone su toque, ¿no? De, claro, le da sabor al le caldo. Da, le da el sabor al caldo, pero... Pues, ¿qué sería un streamer sin su videojuego? Está chistoso, canijo. Que así... Un tema del, en el que somos parte del grupo. Sí, de no... Ahí nos ponemos no, a hablar no, bien no, del no, tema... No, 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 Sí, nos ponemos bueno, a hablar bien del tema y, y, y en si no hablamos del fan del gaming estamos diciendo estamos mostrando que somos fans así es esto gente es fans del nuestro fútbol, hay que darle hay que darle sin tanto odio güey pues vas y además ah. intenta hacer tu ah. versión mira dos dos como eh, reglas que sea pues eh, lo que quieras decir así tu odio pero vuélvelo no no tu odio tu disgusto Claro, pero vuélvelo a, a palabras que pueda no que, censurar que el internet. Decir, que la pueda decir en ah, un salón de kinder. De ándale, pero que les expreses, eh, oye, bien, sí, así, así, como dijo él. Así, bueno, todos los que juegan fútbol son... <risa> oye, verte. Pues sí, no, 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 sí, sí. No, pues mira, los fans de fútbol para mí, o sea, hay varios <risa> tipos, ¿no? Este, están los señores, ¿no? <risa> ¿Eh? No, bueno, ya eh, creo que no me va a beneficiar este por mi podcast. O sea, a mí los. No, no. Pero sí, no me importan. Pero bueno, eh, yo para empezar no soy fan del fútbol. A mí me pa chocaba empezar. el fútbol porque lo quitaban. Yo era un niño sin cable en, en mi juventud. Entonces quitaban las caricaturas y de repente, partido de las chivas contra el América. Fíjate y, que... Y, y yo ajá. de... Yo quiero ver la pantera rosa, cabrón. 
güey. Aunque sea, ¿no? Aunque sea, güey. Fíjate que yo de grande me volví así, pues, seguidor promedio de Fucho. Pero de Moro también eso... Cuando había, creo, un mundial era de que llegabas de la carica, a las caricaturas, al Pokémon. Y estaba así un pinche Perú contra sí, Venezuela. Sí, pues ahí... Y no, y no me importaba. Sí, ajá, a mí los, los narradores, yo veía a mis compañeros decían, oye, este, ¿qué narrador te gusta más? Y yo, no, yo no veo esas macabras. Ah, no, espérate, güey, no, eh, es sin odio, es sin odio, cabrón. ¿Qué, mijo? Y pues bueno, a lo que voy es que a mí se me hace la neta medio de la chingada. Oye, el salón de Kinder. <risa> Ay, perdón, niño, perdón. Se me hace medio de mal gusto que... Es... <risa> Güey, que lleguen al punto los, los fans del Fucho que se ponen a llorar, que se ponen a, a pelearse porque su equipo perdió, o sea, sí, es gente que, los que son fans así ya muy de hueso colorado, sí, es gente que tiene, hay algo que les falta, ¿no? Que sí. se llama cerebro, no, <risa> pero, güey, o sea, ya pelea tu, a tus hijos, o sea, pelearte, <risa> pelearte, pelearte con alguien porque dijo, Ay, ese güey, Oye, y los buenas, de la América, ¿y buenas chingas se dan, o sea. Y se pegan, o sea. Volvemos, sí. volvemos a, a, a lo de las, las fans de las armies, ¿no? Del BTS y todo eso. Es, wey, es Son más mismo. salvajes los futbolistas. Claro, claro, pero, o sea... No creo que un fan del BTS haya matado a alguien. Sí, y los otros sí están locos. Sí, sí están imbéciles, güey. Pero yo creo que es porque... O sea, no... Dime por, tú, espera. dime tú. Toda mi vida no he consumido fútbol, güey. Y, y todo lo que veo, lo que me entero de fútbol es de... Fans, este, arremeten contra una sí. familia entera porque... <ríe> traían una playera del Cruz Azul a la bestia, güey. No, ¿qué te iba a decir? Que lo que pasa aquí, me acabo de dar cuenta, güey, soy muy cabrón yo, que, mira, en el Fucho, sí, todos los que están en el estadio son fans del Fucho, pero se dividen en los de un equipo y otro. Y los de BTS no han tenido oportunidad porque siempre que se reúnen, pues son para aclamar al que está enfrente. Sí, que, todos están en común, ¿no? Sí, no, nunca hay como, eh, si hubiese competencias de este, de los BTS contra BTS 2 y sí, estuvieran bien. en el mismo lugar yo creo que si sí habría eh, pues la niña está diciendo que es un lado psicópata o sea, esa sí, sí. tipa y aunque sea de... mensaje para todo el mundo güey. o sea, lo subiría a internet sí. oye, subiría a internet cosas Uno tiene güey, sí me, me viajé ¿Qué? los otros son albañiles sí, sí, sí güey o sea, pues hay, hay de todo, hay de todo, ¿no? o sea, yo he visto... <risa> Neta, maestro. Yo, ingeniero. mira, yo estoy seguro que aquí presentes, de aquel lado, viendo el podcast, no hay ningún este espécimen del que estamos hablando. Y eso también habla de, de que si es otro tipo de personas, güey. No, no nuestros seguidores, no por mamarlos, sino... No, mira, o sea, sí puede haber fans de, del reggaetón, puede haber fans del fútbol, sí, del BTS. del o sea, tipo raro. Decimos que, o sea, de, a lo que estamos criticando es... A ese fan que ya... A la social... Ajá, ese asocial... Ese que ya sobrepasa sus límites, ¿no? Los límites de ser un fan, o sea, que ya dices... me voy, voy A ese güey, que le hablo mal de mi cosa que me gusta... Lo voy a machetear. Y lo si voy pasa. a machetear. Sí, yo creo que el fútbol es el, el, el motivo de violencia innecesaria más grande sí, del mundo. Después, no, no, iba a decir ejemplos... No, espérate. Eh, espérate de, de qué otras no, razones. No, espérate, 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 Pero... Espérate. Las armies, te digo que esas nada más porque no, no el fútbol sí les pone el escenario perfecto para sí, sí. juntamos locos, ahora los dividimos y lo que hacen los de en medio hace que estos se enojen o estos, o sea, no hay Pero es que un punto medio. Que no debería de ser así, güey, o sea, es un juego, cabrón. Claro, que hermano, o sea, claro que no, pero pues nada más ha, estamos viendo lo ha que habido, pasa. Ha habido campales, ¿no? Así de que se meten en Argentina al, se están meten al locos. campo y y ahí a ver qué pasa, ¿no? A ver que fíjate sale. que sí tiene un lado, pues, si lo estás viendo en tu casa, cómodamente. Sí, está chido ahí echar el cotorreo. No, me este, refiero a que a tu hasta, otro equipo, ¿no? hasta la... Ajá, eso está chido. Pero cuando está muy caliente el partido, pues, le suma emoción al, al, al juego. O sea, los cabrones que están jugando. Y ha habido en Argentina, son los más, creo, locos del mundo. O sea, sí hay locos por todos lados. En México, uff, no, ni se diga. Pero en Argentina suspenden luego los partidos porque están tan frenéticos los aficionados que se meten al campo. Y... Pero cuando el partido está bueno y ya, ya nació mi lado de... ¡Ay! Mi lado de... Mi lado de fan de fútbol. Cuando el partido está bueno y el público está prendido, o sea que cada gol neta 
todos están como changos ahí. Pues tiene su lado chido, pero sí, estaría más chido que no llevara a los golpes sí, a nadie, sí, ¿no? Sí, o sea, pues, oye, estás pagando para ir a divertirte. Yo creo que ahí está. ¿Qué necesidad hay de...? Es que no, neta. Para ir a Yo no, no, no me cabe en, en mi imaginación alguien que, va, que dice, ay, hoy es tarde de partido. Igual y lo arruino ahorita agarrándome a madrazos a ese niño que me pintó dedo. Ven para acá. Sí, sí, está, está canijo, no me importa ¿no? que me metan a la cárcel, no me importa que me metan una multa, que, que, que me veten del estadio, no me importa. Ah, y luego son gandallas, ¿no? Las peleas están bien feas y ahora en Twitter se viralizan como que... Y ahora llamado X. Ah, o así sea, aquí se dijo. Sí, güey. Muchos, sí, dijo. muchos videos de, de buenas tundas que se como pero feas, o sea, son cobardes porque nunca es uno contra uno, es así de que si pueden acorralar a un solo jugador, no, no, no. Más los fans del fútbol, más, obviamente los extremos. Sí, los ¿no? violentos, porque te digo, pues, puede ser uno que, que dice, no, pues a mí me gusta supercampeones. Ahí te va, es, tío, tío, que iba a decir. Fomenta los valores de la familia, güey. Sí, te iba a decir que... Creo la, que el, la sana competencia. El grado de fanatismo ideal, o sea, tú puedes estar tan loco como quieras y si mete gol el América o, o si gana tu personaje favorito del anime su pelea. Está chido que grites, que te emociones, para eso hacen el entretenimiento. Y el límite está ya cuando afectas a otro, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que hasta el punto más así, ya el límite en rojo, rojo oscuro, es gritarle al otro así. Sí. No, ya lo tocaste, pero sí, ah, así sí. en el... Ahí todavía, pues, es yo creo ya el, el... Estás a punto de estar mal, pero todavía. Para eso pagaste. Oye, a ver, ya mucho, mucho... Eh, los fans de estos son unos y los fans de aquellos son otros. Sí, sí. A ver, ¿qué fandom consideras tú bueno? Güey? Esta es una así nueva pregunta que traigo a la mesa. Entonces, te... el primero que dijimos, los fans religiosos, la neta, porque. Sí. O sea, bueno, ahorita. Ahorita. Porque. Iba a decir, iba a decir que. O sea, no me dejaron acabar, amigos. Este, que, pues, el fan religioso, pero que no se mete con nadie. Como, a lo mejor cualquier fan es bueno mientras no se meta con nadie, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué, qué fandom? O, ah, todo, que no peque de. Que no peque así de, oye, pues, sí, los dos religiosos sí. Normales. Descartado, ese sí, sí. No, no. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm, y depende de la religión, ¿eh? Porque, por ejemplo, los budistas, pues, en sus esos sí son de que me voy al monte y allá no molesto a nadie. Pero bueno, sí, híjole. <risa> Pues en todos, todos tienen, o sea, todas las cosas chidas tienen su orillita de raros, por ejemplo, iba a decir, los fans Orillo. del cine, no, pero pues hombre. también son, es que, sabe, es que es un rasgo ya humano, güey, el que, el que querer, o sea, se combina que seas un arrogante, un patán, <risa> y que ya te guste el, algo chido, eso combinado con tu horrible persona hace que tú quieras... <risa> Demostrar que eres mejor que otro que claro. también es fan de lo mismo que tú. O sea, pero ya no es problema. Porque, o que es fan de algo que se parece o diferente. Sí, o sea. pero ya no es problema del producto, sino de la persona malcriada, este, horrible. O sea, poco no? Mira, sí. lo descubrí. Sí, lo descubriste. Entonces, pero sí hay, sí hay buenos fandoms. ¿Cuál Mira, será yo bueno, creo que los, los fans de la tecnología. Ay. Sí. Sí, como de celulares. Son los más inofensivos, ¿no? Sí, Porque o sea, también. Nunca, son... he visto, nunca he visto a alguien que diga así de. Ah, está... ah no. A Poliandro, sí. sí, sí, sí. sí. En, te iba a decir que son inofensivos porque esos, por más que tengan los mejores argumentos, no se salen de un grupo de Facebook sí, ahí sus ni... peleas. No, pues creo que no hay un fandom. Sano. Sano, güey. No, la, el de rebuznando, ¿qué claro, onda? Que es cierto, Volvimos. Es cierto, el, el fandom. No, de... Y el fandom bien sano, que neta nada más está albureándonos, sí, este, viendo, viendo cómo, viendo cómo te dicen que ellos te dan, este, <risa> acá, pero hey, está chido, ¿no? Sí, Siempre está, se sabe que es de broma. Está, está, está bonito que. Los fans de la comedia. No, también. También son... hay crit... Yo sí. puedo llegar a ser. No, te, tienes razón. Pero de igual, si no me peleo con nadie, o sea, sí, pues eres arrogante y dices, yo sé más, yo... Pero como que hay una parte en eso de querer enseñar, así de... Sí, sí, siempre hay algo de eso exactamente, como de decir, pues ahorita yo voy a decir un dato que los va a dejar bien pen... Pero es de, no por los lados pen... no de que se ve que no se lo saben. Ajá, sí. Y si son fans, pues aquí está, debería saber esto. Así y, pero, aprendí pero, yo. Está, está chido cuando es de... Oigan, miren, miren, yo soy fan de esto 
y ustedes también les voy a regalar esta. Mira. Sí, claro, Pero cuando se aprecia, es de, ¿no? A ver, ¿cómo que no lo saben? Sí, es, 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 digo que, que no ya, ya entra lo malcriado, ¿no? Lo, lo hijo de perro. Sí, ¿cuánto, cuánto, <risa> ¿cuánto llevamos por ahí? A ver, yo... Yo, yo, yo creo digo, que... Ahí va rico, ya. ¿no? Y sí, sí, los otros, a ver, vamos a ver qué faltó. Pero pues sí. faltó los fans del Temach. Oh, hombre. Fa va, ese que sea el último, ¿qué te parece? Va, va, fans del Temach. Déjame echo aire. Deja, te echas aire. A ver, fans del Temaz, pues yo digo que el Temaz, la neta, sí hace, en resumen, un bien, así como... como Sí, era un vato que sí le hacía falta a cierta, cierto grupo de personas muy vulnerables, este con un chingo de inseguridades, sin, sin personalidad. Y la neta, güey, o sea, la neta, no estoy diciendo ningún secreto. Un vato exitoso, un vato que se tiene confianza, un vato... Que sabe cómo ligar, sabe cuándo retirarse, sabe cuándo llegar, güey. Es un cabrón que no necesita el temach, güey. Exacto. Y, y el que, es que es como, ajá, como todo. Pero fíjate que ese vato sí, por eso hace mucho ruido. El, o sea, si lo escuchas hablar, pues puede ser que te, que digas, eh, sí está medio loco, ¿no? Pero... <risa> sí, mira, yo, yo vi videos, de, vi un video que como de los primeros de él, ¿no? Así de, no, mi compa... Sálgase de ahí, esa chava no lo quiere, así como que bien reglas. Y había otro donde ya... Es más violento. Ay, ya, oh, la vida. Es... Que esos personajes es lo que tienen, como que es... Eh, en México pasa menos seguido, pero... Que se caricaturizan, se van al extremo de lo que era su personaje que gustó. Sí, sí. Eh, porque pues la gente les está aplaudiendo, pero ese vato yo lo he escuchado como en... Con grandes otros genios como La Mole, Franco Escamilla, Uf. Roberto Martínez. Y no está loco, o sea, sí, y, y nunca... A lo mejor en sus videos pues ya está suelto y ya está él tirando todo así como... Sí, y, igual y chance sí llega a él decir, hoy me voy a pasar de lanza así con... Igual sí, sí. Y lo que voy a decir. Pero y lo, sabe que se pues, sobende, o sea... Sí, te digo que si sí lo ves un poquito más de lo que se hace más sonado. Eh, es... No está diciendo nada que le haga daño a nadie, o sea, neta está diciendo, como en resumen, si, si ves que alguien es abusivo contigo, o sea, una mujer que te gusta, pero aún así no le quita que sea, que esté tratándote mal, pues quítate de ahí y mejora tú, o sea, en resumen eso es todo su, su, discurso, su ¿no? discurso, y pues yo creo que es muy polémico porque pues es un vato casi dicharachero, o sea, que no te lo dice como eh, eh, en la sociedad. Bueno, y tú no has conocido ese, a un fan eh. de este match. Pues, no, es que como que es algo muy de internet se, Es que ahí te va, está chistoso Que ya se está haciendo un meme Porque en el internet eso tienen, canijo Que saben cómo sí, molestar que, al vecino no, y ya cuando ven que Que, ah, güey, todo, todo tiene un lado gracioso, la neta O sea, todo sí. tiene un lado memeable Un lado... Pues, así <risa> sí, que, sí, sí, todo, güey que, que dices, oye, eso, la neta no está tan chido Eso hasta da risa, mira, aquí está Sí, un meme. y el meme es la cosa más así que le quita todo lo glorioso algo, o sea, si en cuanto ves un meme de algo que le dio donde era, si es de, no, si es cierto, pero te iba a decir que yo vi un meme precisamente que era como para chingar a, a los haters del Temach, que era así, sale el, el Temach, ¿no? Y es este formato de meme que arriba dice... <risa> Que es como que una descripción y el nombre de la, del güey de la foto. Ah, ya. Ajá. Pero la descripción era... Este, vine a ayudarle a quienes necesitaban este apoyo en sus relaciones eh, y por eso me odian. Y abajo, el, eh, el mejor ejemplo a seguir de la actualidad. Así, ya, así, bien, bien como... Es que sí es el internet ese. Y lo chistoso es que eso... Está lleno de comentarios de... de pues, sí, sí, ese güey. No, y de haters. O sea, ah, está hecho para mo pa molestar, te digo, a los, a los que les molesta ese güey. Pero mira, yo la neta... Eh, ya para cerrar, si, claro, si quieres decir algo del tema es adelante, pero yo ya casi no, no veo cosas en internet, o sea, sí, paso unos, una media hora y, y veo que los comentarios, o sea, la, la demás gente no se salió junto conmigo, que todo ese tema, todo el tipo de tema te match, solo hace sentido si ahí te la vives viendo que comentó el otro y con qué te hacen enojar porque los vatos le echan ganas a, sí. a sus respuestas, de hecho, de a hecho, sus argumentos que están en un grupo de Facebook, o sea Sí, pero mira como siempre la gente quiere sentirse parte de algo o ser importante en algo, entonces dicen, pues a ver yo ya vi el tema, ahorita le voy a dar clase a las mujeres, 
<risa> Todas son unas hipócritas. Ay, 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 oye, oye, espérate, güey. Por, por ahí no, cabrón. O sea. Por ahí no. Sí, pues por ahí no va la cosa. Pero bueno, yo ya para cerrar, nada más quiero decir que a todas esas personas, Arriba fans del temachi. del temachi, haters del temachi, fans de otro que sea así como él, yo vi una imagen muy, muy para pa reflexionar, ¿eh? Que decía, ahora con, con el temach, ¿no? Y con, pusieron otra vieja que es lo equivalente al temach, neta, no me acuerdo del nombre. Otra vieja. Otra mujer, <risa> Bueno, pero ya está vieja, ya está vieja. <risa> sí, bueno, sí, bueno. O sea, no le dije a ella vieja así como objeto, así de esa vieja. Sí, no, y de todo, aunque lo fuera, pues qué. Oye, no. Pero, digo, ¿qué? Pero... No, este, este creo que ha sido el, el más así como pasadito de lanza, ¿no? Pero bueno, para que vean que... No, que... <risa> para que vean que hay algo de reflexión seria. No payasadas. A ver, a ver. Que decía, en esta época donde están los fans del Temachi, los fans del, de la chava esta... Ari el, el am... <risa> Yo. <risa> <risa> Carelli <risa> Así se debe decir Carelli Como Carelli <risa> Carelli, el día que tú quieras Salimos a, a donde No, en no me alcanza, olvídalo, olvídalo <risa> Oye, pero qué tal que ella tira, güey Ah, si tú invitas este, Dime cuándo, por favor Espérate, Les decía, esto es serio <risa> No hay payasadas que con los fans del Temach y los fans de, de no es ni Karen lo ni contrario, otra, ¿no? lo contrario al Temach es que ahora las relaciones se basan en ver quién, mali quién manipula mejor a quién y eso eso está de la fuck you se te hace de la fuck you sí, pero es que claro. no te parece que no es que ellos lo crearon esos dos quienes sean o no sea, no no digo que ellos los crearon ellos más pero... bien comentan que así es la vida no es que yo creo que tampoco va por ahí. O, o sea, o Chance y lo... Sí lo reflejaron, ¿no? De, de, también es... es este, sí, ellos son producto de la sociedad. Es parte de esto, ¿no? De, del amor y así. O sea, aguas con eso. La neta no sé el, la otra morra cómo sea su discurso, ¿no? no, ni, no. Pero a lo que vamos con los fans tóxicos. Creo que estaba mejor así de tipos de fans, los tóxicos. Ya acabamos estos, de grabar. Sí. Pero, o sea, todo sí, bueno, este, todo bueno, todo Pues bueno. eso, o sea... Los fans tóxicos este, del temache, así, de la otra morra, sí, sí, sí están así como que llevando a cabo esa, esa manipulación y que de eso se trate, pero pues espero que sea como todo una moda pasajera, de al rato se les pase de, oye, ya me aburrí de manipular. Es que la neta, quién sabe cuánta gente lleve neta su vida acorde a lo que dice el temache, sí, yo siento que eso, pues digo que ella no le entiende, ella no le entiende, yo soy un viejito, entonces no me la creo que neta haya... Un cambio en la sociedad porque... Pues mira, yo vi una imagen están en muy el virales. Face. Yo vi una imagen en el Face. ¿Eh? Sí, sí, ha de haber sí, alguna. Si hay loco, una imagen ¿no? en el Face, yo lo creo. Hay un reflejo. No, yo quiero ver un video en el Face. Eso a mí ya me da un... Ah, no, sí pasa. Sí, porque es pues mucho... Ah, guay, no, guay, sí guay, pasa. Guay, ¿Y qué no pasa? Yo creo que es más como el... Lo que está bueno es lo de lo que ellos hablan y da mucho que comentar y la madre... Sí, de repente Pero se neta, ¿no? No, neta, lo que, los que comentan, ninguno dice... Yo sí lo sigo y me ayuda, es más como de ¿Qué está diciendo este güey para ver si la caga? ¿Qué está diciendo? Eso es como no, la... de hecho sí le mandan a él así de... Que lo croman. March, creo que eres. Ya dejé a mi novia. Sí, sí. Sí, sí tiene... ¿Por sí qué, tiene mi eso. compa? Pues porque ya no se dejaba... Ya, <risa> ya, ya eso, que eso también la censura, güey. Eso también la censura, güey. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Este... No sé, no sé qué nos pasó, el tema... Y que no, no sé qué onda, pero... Pues hay... hay este, espero les guste con la censura, ¿no? Sí, yo digo que la censura, no sé, güey. No, no, sí, sí, no, pues no, pero... Oye, estamos subiendo... El pero contenido. yo digo que más en los clips. No, sí tiene que ser en todo, güey. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Pues Estuvo bueno. muy pasado de lanza este, güey. Sí, que, que bueno, pues... De todo. Ya ni modo, hay unos sí. que van a ser... Para toda la familia. Hay otros que van a ser, pues... Para mayores de edad. Yo digo que ni es para tanto. O sea, sí hay que censurar, claro. Pero dentro de lo que dijimos que se censura, no es nada que nadie sepa. Adiós.